，人民志愿军在朝鲜两个多月的英勇作战，证明了甚至在没有飞机、坦克和很少大炮的条件下，最强大的帝国主义军队也是可以击败的。因此，当我们进入一九五一年的时候，帝国主义对于我们的侵略虽然还没有停止，我们却是满怀信心的面向着光明的将来。大家好，我是萌新菜鸡 UP 星神。今天这期视频是一期元旦特别节目，也是一期迟来的元旦视频。望同志们在二零二四新年新气象。一九五一年一月一日，这是一个特殊的元旦，伴随着一九五一年的第一缕阳光，在这一天，《人民日报》社论在伟大爱国主义旗帜下巩固我们的伟大祖国。随着中央人民广播电台的电波传向全国各个角落。这篇社论之所以特殊，是因为它由毛泽东主席亲笔改了九处，这才有了大伙儿在开头看到的那段话。这段话掷地有声，因为在此时的抗美援朝战场上，志愿军已经在新年的前夜里发起了第三次战役。在凛冽的寒风和漫天的大雪中，志愿军战士们趁着夜色打响了进攻的第一枪，一举突破了三八线，开始向联合国军的防线进行猛烈穿插。美军一时间被打得手足无措。远在日本东京帝国大厦的五星天皇麦克阿瑟很快接到了报告，中国军队的突然进攻让他震惊无比。他难以想象，一周前刚刚经历了第二次战役、没有充足物资补给的中国军队，会在如此之短的时间内向他的重兵防守之地发起大规模的进攻战役，而且两场战役间隔只有一个星期，更是骇人听闻。让咱们把时间调回到第二次战役结束后。第二次战役是咱们扭转朝鲜战局的一战，也是美军至今不愿提起的噩梦。从1950年11月7日到12月24日，所谓的圣诞节攻势，光是让美国就付出了伤亡 2.4 万，被机会缴获一千余门火炮、三千余辆汽车、两百余辆坦克与装甲车、六架飞机的惨痛代价。联合国军被装备简陋、衣着单薄的志愿军打得如潮水般溃退，也让放出圣诞节前回家这句著名 flag 的麦克阿瑟彻底成了笑话。为了扭转联合国军节节败退的局面，美英两国开始玩起了所谓的和平讹诈的花招，一边给中国传递和平停战谈判的信号，让志愿军停在三八线以北，一边又在加紧战备。仅仅是老美就宣布了全国进入紧急状态，让美国人民为朝鲜战争做出任何必要的牺牲，扩大征兵计划和军火生产。但咱们心里门清，和平是怎么来的？不是靠妥协来的，而是要靠自己的拳头打出来的。毛主席深知，随着志愿军赢得第二次战役，美军速战速决的图谋已经破产，美国与他所纠集的原本来就不想参战的服从国之间的矛盾开始尖锐，美国国内反战情绪日益高涨。在这样的背景下，必须再给美军致命一击，才有可能把敌人彻底逼到谈判桌上。否则，一旦让对手得以喘息，以美国这种工业大国雄厚的战争潜力，志愿军必将面临更大的战场压力。所以，第二次战役结束，扭转战局的结果必然是不够的。中国还需要一场更大的胜利来巩固稳定战场态势。所以在第二次战役结束以后，第三次战役就在紧锣密鼓的布局之中，从中央发往朝鲜的电报也格外频繁。十二月十三日，毛泽东致电彭德怀：“目前美英各国正要求我军停止于三八线以北，以利其整军再战，因此我军必须越过三八线。如到三八线以北即停止，将给政治上以很大的不利。”十二月二十一日，毛泽东再次致电彭德怀，美英正在利用三八线在人们中存在的旧印象，进行其政治宣传，并企图诱我停战，故我军此时越过三八线再打一仗，然后进行休整是必要的。十二月二十九日，毛泽东在发往志愿军总部的电报中强调，如果我军能照你们目前部署，于一月上旬打一个胜仗，争取歼灭伪军几个师及美军一部，然后休整两个月，准备春季攻势。则对民主阵线及资本主义各国人民大众影响甚好，对帝国主义则给予新的一击，加重其悲观失败情绪。大家可以看一下，从十二月十三日开始，截止十二月二十九号的这三封电报，战略目的十分明显，那就是主动出击，打过三八线。为了打过三八线的目标，我志愿军集结了六个军的兵力，静静地等待那一刻的到来。一九五零年最后一天的黄昏。志愿军一百零六门大炮同时怒吼，宣告着第三次战役的开始。这是志愿军第一次大规模投入炮兵作战，所发射的炮弹超过了前两次战役弹药量总和的四倍。这也是进入朝鲜战场后，志愿军炮兵打的第一次负隅仗。这次进攻的重中之重就是韩城以北的临津江防线，担任主攻的是三十九军幺幺六师。随着炮火集齐的结束，三颗信号弹腾空而起，标志着我军正式开始发动进攻。
，幺幺六师先头部队仅用十三分钟就狠狠地撕开了临津江防线，为后续部队打开了进攻通道。在距离元旦还剩两个小时的时候，志愿军六个师就已经全部打穿联合国军防线，暴打了被美军摆在前面的南朝鲜伪军两个师。这两个师的崩溃直接将汉江以北的美军陷入背水作战危险境地。志愿军发起第三次战役，仅仅一个夜晚，联合国军的防线已经全线崩溃。一九五一年元旦早晨，本应是庆祝新年的喜庆日子，对于时任第八集团军司令的李奇微来说，却无比煎熬。他在这天早晨所目睹的情形，足以让他铭记终生。他在后来这样回忆道：“南朝鲜士兵坐着一辆辆卡车，川流不息地向南涌去，他们没有秩序，没有武器，没有领导，完全是在全线败退。”逃得离中国军队愈远愈好，他们扔掉了自己的步枪和手枪。我以前从来没有过这样的感受。我向上帝祈祷，不要再目睹这样的情节。在这一天中，美军随军记者记录下了这样的情景：汉城正北的盟军一个师已经完全崩溃，该师约三百余人在他们原来的阵地以东数英里的路上狼狈难行。可以说，第三次战役一战将联合国军和南朝鲜伪军打得闻风丧胆。即使动用空军狂轰滥炸，也没能阻止伴随着冲锋后的中国人民志愿军前进的步伐。亲爱的朋友们，当你坐上早晨第一列电车走向工厂的时候，当你扛上篱笆走向田野的时候，当你喝完一杯豆浆，提着书包走向学校的时候，当你安安静静。坐到办公桌前，开始这一天工作的时候，朋友，你是否意识到你是在幸福之中呢？你也许很惊讶地说：“这是很平常的呀。”可是，从朝鲜归来的人会知道，你正生活在幸福中。请你意识到这是一种幸福吧，因为只有你意识到这一点，你才能更深刻了解我们的战士在朝鲜奋不顾身的原因。朋友，你是这么爱我们的祖国，爱我们的领袖，你一定会深深的爱我们的战士。他们确实是我们最可爱的人。